ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తిరుపతి లాగ్స్ ఇక్కడైతే బాబుకి అయితే క్లాస్ అయింది హోంవర్క్ ఇచ్చారు హోంవర్క్ కూడా ఇప్పుడే రాసేస్తూ ఉన్నాడు సో హోంవర్క్ రాసిన ఏం హోంవర్క్ రాస్తున్నాడో నేను చూస్తూ ఉన్నాను రాసేసావా సాయి ఏ హోంవర్క్ రాస్తున్నావు అవునా ఒకసారి ఉండు హోంవర్క్ నువ్వు ఎలా రాసావు చూపిస్తాను వీడియో తీస్తాను తెలుగు హోంవర్క్ రాసేసావా చూపించు తెలుగు హోంవర్క్ ఓ గుడ్ గుడ్ ఇంకా ఈవీఎస్ ఒక్కటి ఉందా ఇంకో రాసేసాయి తొందర నీట్ గా రాయి బాబు అయితే ఒక హోంవర్క్ రాసేసినాడు ఇంకో హోంవర్క్ రాస్తూ ఉన్నాడు వాడు హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసా చాలా బాగుంది ఇంకా ఇక్కడైతే పాపకు కూడా క్లాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అని చెప్పాను కదా లాస్ట్ వీక్ అయితే సపరేట్ సపరేట్గా ఉండేవి క్లాసెస్ ఇంకా ఈ వీక్ అయితే ఇద్దరికి సేమ్ టైమింగ్స్ పాపకు అయితే నైన్కి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఈ ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది క్లాస్ అయితే బాబుకి అయితే ఇంకా వన్ వన్ అవర్ మార్నింగ్ వన్ అవర్ ఈవినింగ్ వన్ అవర్ ఉంటుంది చూడండి ఇద్దరికి నాకు ల్యాప్టాప్ కావాలా నాకు ల్యాప్టాప్ కావాలా అని ఇద్దరు అంటూ ఉన్నారు ఇంకా ఒకరికి ఫోన్లో పెట్టించాను ఒకరికైతే ల్యాప్టాప్లో పెట్టించాను ఇంకా నేనైతే ఆఫ్టర్నూన్కి పుదీనా రైస్ చేస్తున్నాను సో పుదీనా రైస్ కోసము నేనైతే ఒక కప్పు ఫ్రెష్ పుదీనా తీసుకున్నాను చూడండి పుదీనా ఒక కప్పు తీసుకున్నాను తర్వాత వచ్చి మసాలాలు సోంపు మరాఠీ మొగ్గ ఇంకా అనాస పువ్వు ఏలకలు ఇంకా వచ్చి పట్ట మొగ్గ ఇంకా ఒక బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ తీసుకున్నాను వీటితో పాటు తెల్లగడ్డ పాయలు అల్లము పచ్చిమిర్చి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను వీటితో పాటు ఒక ఆనియన్ చిన్న ఆనియను ఒక చిన్న టమాటో ఇంకా కరివేపాకు ఇవి తీసుకున్నాను టమాటా అనేది మనము గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే కూడా మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మిక్సీలో ఇవి మిక్సీ కొట్టుకుంటున్నాను ఏమంటే ఉప్పు ఇంకా తెల్లగడ్డ పాయలు ఇంకా అల్లము ఇంకా ఇందులో వచ్చి మనము పుదీనా కూడా బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఒక కప్పుకి ఆ పుదీనా కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను సో వీటిని మెత్తగా మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి సో ఇదంతా వేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాము ఇదైతే బాగా పేస్ట్ అయిపోయింది కదా బాగా మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోయింది నేను వచ్చి ఇది నార్మల్ రైస్ బాస్మతి రైస్ కాదు దీన్ని వన్ అవర్ ముందుగా నానబెట్టుకొని వాటర్ అనేది వంచేస్తాను తర్వాత వచ్చి స్టవ్ పైన కుక్కర్ పెట్టుకొని దాంట్లో నెయ్యి అనేది వేసుకున్నాను తర్వాత ఇందులో నేను క్యాషీ నట్స్ తీసుకొని దాన్ని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను క్యాషీ నట్స్ అంతా కూడా వీటిని ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకుందాము అందుకనేసి దీన్ని నెయ్యిలోనే బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక వీటిని పక్కకు తీసి పెట్టుకుందాము ఒకవేళ క్యాషీ నట్స్ లేకపోతే చెనగింజలను కూడా వేసుకొని మనము ఫ్రై చేసుకొని అందులో రైస్లో మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది మన ఆప్షనల్ అనమాట సో ఇవైతే తీసి పక్క పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇదే నేను ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ కాంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకున్నాక నేను ఇందాక చూపించాను కదా మసాలాలు అంతా కూడా ఇందులో వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము ఎందుకంటే కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యి అంటే మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది కదా అందుకనేసి వీటిని ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో మనము పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇందులో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఒకవేళ లేదంటే పచ్చిమిర్చిని ఇలా కాకుండా మనము మామూలు మిక్సీలో మనం ఇంత గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా పుదీనాని అలా కూడా మనం గ్రైండ్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చి ఇందులో మనము ఆనియన్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక చిన్న ఆనియన్ దాన్ని కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనం ఇందులో కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము నా దగ్గర అయితే ఫ్రెష్గా లేదు నేను కొద్దిగా డ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కరివేపాకును దాన్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది వేసినాక దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ఆనియన్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు మనము ఆయిల్లో ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా పుదీనాని అంది అదంతా కూడా ఇందులో వేసేస్తాము మనం అల్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంది కదా అది మనం సపరేట్గా ఉంటే కూడా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ పుదీనాలోనే నేను గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో వేసి నేను దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటాను ఈ రైస్ని కొందరు టూ టైప్స్లో చేస్తారు నేనైతే ఈ పలావ్ లాగా చేస్తున్నాను చూడండి మామూలుగా మనము టమాటో రైస్ అలా చేస్తాం కదా అలాగే దీన్ని కూడా ఇలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇదైతే వేసేసాను ఇది నేను గ్రైండ్ చేసుకున్నాను కదా అది వేసేసి బాగా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి ఇది ఎలా ఫ్రై అవ్వాలంటే దీ బాగా ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వచ్చే వరకు మనము దీన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇంకా టమాటోస్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాము ఎందుకంటే టమాటోస్ మనం గ్రైండ్ చేసిన వేసుకోవచ్చు ఇలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది కొద్దిగానే వేసాం కాబట్టి టమాటా అనేది కొంచెం పులుపు కోసం
ఉంటుంది ఈ రైస్ కాబట్టి పచ్చిమిర్చి మనకు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఇంకా మనము ఇందులో సాల్ట్ కానీ సరిపోకపోతే కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ముందే కొద్దిగా వేసాం గ్రైండ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొద్దిగా వేసుకుందాము సో దాంతోపాటు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము చూడండి ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి వచ్చింది కదా అంటే బాగా వేగిపోయింది పుదీనా అంతా కూడా బాగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనము ఇందులో వాటర్ అనేది యాడ్ చేసేసుకుందాము మామూలుగా బాస్మతి రైస్ అయితే వన్ గ్లాస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది ఇది నేనైతే నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను కదా ఆ రైస్కి వన్ గ్లాస్ రైస్కి వచ్చి నేను టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రై వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కుక్కర్లో అయితే మనం కొద్దిగా వాటర్ అనేది తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది మామూలుగా ఏదైనా మనం ఏ వేరే వెజల్ లేదని చేసేటప్పుడు అయితే మనం వాటర్ ఈక్వల్గా పోసుకుంటే బాగుంటుంది నేను కుక్కర్లో చేస్తున్నానని ఒక గ్లాస్కి రెండు గ్లాస్ అంటే ఒకటి ముక్కల గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఎసురంతా కూడా బాగా మసిలిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనము రైస్ అనేది వితౌట్ వాటర్ అంతా కూడా వంపి పెట్టేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఆ రైస్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాము చూడండి రైస్ అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చి మాది పాత బియ్యం ఇంటి బియ్యం అంటారు కదా సోనా మసూరి బియ్యము దాంతో చేస్తున్నాను దీంతో కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఈ రైస్ ఇప్పుడు ఇలా రైస్ అంతా వేసేసిన తర్వాత ఇలా కలిపి ఒకసారి టేస్ట్ చూసి సాల్ట్ అనేది సరిపోకపోతే సాల్ట్ అనేది కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాము తర్వాత కుక్కర్ మూత అనేది పెట్టేస్తాము కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకున్నాక మనము టూ విజిల్స్ అనేది వస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం కుక్కర్లో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి టూ విజిల్స్కే రైస్ అనేది బాగా బాయిల్ అయిపోతుంది మనం ఆల్రెడీ మా రైస్ని వచ్చి వన్ అవర్ దాకా మనం నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి సో బాగా ఉడికిపోతుంది ఇంకా రై టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత నేనైతే స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేసేసాను ఇంకా అది బాగా వేడి తగ్గాక తీసాను రైస్ అయితే ఇలా వచ్చింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ రైస్ అయితే క్యాషూ నట్స్ ఫస్ట్ నేను ఫ్రై చేసుకున్నాను కదా అవి కూడా ఈ విధంగా వేసేసాను మామూలుగా రైస్లో వేయచ్చు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే అది మెత్తగా అయిపోతే ఇలా వేసుకున్నామంటే రైస్ అనేది తీసుకున్నాక చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని రైతాతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే రైతా చేయలేదు గడ్డ పెరుగు ఉంటుంది కదా దాంతో నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను ఇదైతే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్నైతే మనము లంచ్ బాక్సెస్ పెట్టి పంపించవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఆఫ్టర్నూన్ కూడా లంచ్ అనేది ఇది మనము అంటే స్కూల్స్కి వెళ్ళే టైంలో మనము పిల్లలకి ఇది చేసి పెట్టామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది హెల్తీ కూడా కదా మింట్ అనేది మనకు చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది డైజెషన్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్